面面呢，谁都想泡的。谁呀、啊？谢谢总，不是您您您怎么在这儿啊？不好意思，打扰你了。不是不是，谢总，你听我解释，我我们的关系其实……不用解释，你们什么关系跟我没关系，他们真没关系，他们已经分手了。分手了？对，我我们已经分手了。对什么对？我告诉你，我们俩分不了手。不不不，不是谢总，我们真的已经分手了。我这次回来就是拿我东西的。要要要，这钥匙还给你啊！爸爸爸爸爸。巴不得离开你呢。那个，我现在钥匙还给你了，以后不会再来了。以后不会再来，那你去哪儿啊？他要去结婚。结婚？跟谁结婚？跟方家。别闹了啊，线差不多行了。对。啊，对个屁！跟方家想都别想，我看手看脚埋了他。戴虎顺，嗯，你别太欺凌霸市了。你凭什么不让他结婚呢？还砍手砍脚埋了他？你以为你谁啊？何不然，结，你结你的婚，我看他能把你怎么样。哎哎。谁欺凌怕事？你你了解我们什么关系吗？不用知道你什么关系，我知道你这个人就是。哎，什么叫知道？不，你以为你你你你你以为我我我谁啊？这什么情况啊？你跟着我干嘛？谢总，刚才真是谢谢您啊！用不着谢我，你们的事儿跟我没关系，我刚才只是看不惯而已。不是谢总，其实我认识您之后，真的改变挺多的。你给了我很多启发，我觉得做女人就应该像您这样，有自己的事业，有自己的梦想。我以后都不会靠别人生活了，您就是我学习努力的目标。向我学习就算了，不过，女人确实应该自立。嗯、希望你这次结婚是慎重考虑过的，不是一时冲动。谢总，您慢走了。你居然告诉我爸我要结婚，你疯了！感谢我爸，这叫将计就计。看不出来吗？你这小脑袋还挺好使的嘛，好刚硬的刀刃上，你懂不懂？这回我突然觉得，好像没有骗我爸来，因为告诉我爸我要结婚了。我真服了你了，姐姐，你怎么能这么阿 Q 啊？自娱自乐吧。哎呀，哎哎哎哎哎哎，多多。给奶奶留着，给奶奶留着。味道怎么样？还凑合吧。比外卖强点儿。小诺，再给我盛碗饭。哎呀，饭吃七分饱就行了。哎呀，哥哥，给我加，给我加。哎，加加加，少加点儿。今天谁都别挡着我啊！我这这多少好久没有吃到这么霸道的红烧肉了。吃给奶奶啊！哎，我还可以说啊，我今后啊。天天吃这个红烧肉，今天我也上一次。别吃，减肥。这个要不是老婆管得紧，我要再来碗饭哈。哎，小诺，我建议啊，以后这个红烧肉做双份，啊，奶奶自己一份，我们大家吃一份啊。嗯嗯，开什么玩笑啊？说好了一周一次的，我没权利剥夺你们做饭的事情吗？别起哄啊，否则继续玩。好了好了。根据我品尝的经验，再加上刚才大家的议论，我觉得啊，谢小诺同学这次做的饭超出了大家的水平。这就更证明什么呢？更证明我的判断是对的，他不是个能力问题，他只是个态度问题。谢小诺同学，我希望你百尺竿头，更进一步。戒骄戒躁，多多传授自己的独门技艺，让大家分享成功。好，哎，喂，妈，怎么了？我爸又犯病了，严重吗？很严重，那那赶紧去医院呀，千万别耽误。要来省城检查，好，好，好，那你们进去，明天就来，我这就去给你安排住的地方。啊，对
，路上让我爸小心点。怎么了，国庆？你爸妈他们要来啊？我爸的腰椎间盘突出又犯了，这次挺厉害的，走路不能走。哎呦，可了不得了！你们都不知道啊，那个腰椎间盘突出啊，哎呦，有时候会疼死人呢、哎。那他们还来，这一路上一折腾，不是更严重了？在县医院治了几天，稍好一点，但医生建议他们来省城检查。你们不用担心，我这就去给他们安排住的地方。哎，你等等，伙计，你准备给他安排哪儿去啊？啊，就是学校的招待所，他们以前来都住那儿，熟门熟院的，挺方便的。哎呀，以前是以前，跟现在情况不一样。你呀、啊，呃，把你爸爸接到家里来住。不嘛，这不好吧？那有什么不好的呀？哦，这个父亲来看病，住到儿子家不行。那你说让你这个娘家妈？我这脸上怎么搁呀？那才不行呢！再说了，这个招待所呀，没法住。那里头除了糊了一层墙外，里头全都是……不不不说，咱们那味儿啊！哎呀，再说了，那台阶儿，这么这么这么高吧？上上下下年轻人都得喘。你说你爸爸啊，椎间盘突出多疼啊！上上下下再出点事儿，那将来让我怎么面对他呀？妈，没那么严重。你别说了，来来，你坐这儿，你坐这儿，我跟你谈谈。呃，万一国庆家的爸爸妈妈来，我就建议他直接就接过来，嗯，接到家里住。嗯、大家有没有疑议？赞成，赞成，赞成。哎呦，哎呦，哎，谢谢。你这个主意倒是挺好。你说，可是那老王两口子来了，住哪个房子啊？奶奶提出的这个问题。非常好，这样啊，咱们就这个问题，大家再深入的来讨论一下。不用妈，就住我们那儿，不打扰大家了。哎呦，那哪成啊？小米休息的早，你每天晚上还要备课，就算你你们俩能坚持，那叔叔阿姨她也休息不好啊。没事的，哎，我看还是这样吧啊，哎，到我们那里去住，我们两个到公司去凑合几天吧啊。公司能住人吗？哎。咱有房子呀，那个房子不是又租出去了吗？让他搬出去呗。怎么又又要搬出去？哎呀，行了行了，别争了，现在体现出单身的好处了吧？住我那儿吧，反正我一个人，哪儿对付都行。不用，小诺，你老加班，休息不好，这让我上课都无颜面对学生了。扯哪儿去了？这跟你上课有什么关系啊？<笑>肯定得住我们那儿啊！大家别说了，住我们那儿。对了，我出个主意，嗯，呃，叫他们老两口啊住我那房子啊，我呢，就这几个孙女家挨着住，怎么样？哎呀，奶奶，你就别跟着起哄了。好了好了好了，大家不要争了啊，不要争了，我决定了，汪伯父腰不好，上楼下楼的不方便，咱们呢到时候把这桌子拿开，在这儿搭一张床，再拉一个围帘。您都决定了，还让我们讨论什么呀？直接宣布不就完了吗？这么说，大家都同意了。同意，同意，同意，同意，同意。这这这挺好，对了吗？还有一个问题啊，二姐夫的爸妈来了，咱们这个做饭的制度是不是得改一改啊？你看我第一次做饭就出现血的代价，后面万一有个什么闪失，让人家老人家吃不上饭，你说咱们家这面子，妈您这面子也过不去呀，是吧？哎，对对对，你说的对，那就这样啊。呃，国庆父母在此居住这段时间，咱们暂停这个轮流做饭，由我、小米还有国庆，我们三个人来做饭。至于何时恢复执行，咱们另行通知。妈，你真英明。好，那就这么决定了。小米，呃，一会儿你带着你。你、你们三个人把这屋子收拾一下，刘一啊，你负责把这桌子抬走。国庆，你爸爸妈妈来了以后，直接接到这儿来。行，就这样吧，散会。啊，不是那个什么，接着吃吧。你们说咱们这样弄是不是太简陋了呀？没事儿，他们在乡下住惯了，没这么多讲究。我就觉得住宾馆不是挺好吗？方便
，还有私人空间。小孩什么也不懂，别瞎说啊！是，我不懂，这都是你们已婚妇女的事儿，真麻烦。你们说，这次国清他爸妈为什么来？不是说了吗？他爸腰间盘突出，这些都是老毛病了。这早不来晚不来，偏偏到这个时候来。哎呦，不会的，你想多了。什么时候啊？少说两句行不行啊？他们会不会以为我再也怀不上了？哎呦，小米，你可不能这样想，怎么可能怀不上啊？其实这次没了孩子，我最怕见的就是他爸妈。国清是家里的单传，这都三十好几了，好不容易有个孩子，好好的，我却没保住啊。这是意外，又不是你的问题。说是这么说，可是我就不明白了，孩子有那么重要吗？没有了孩子，以后再要吗？虽然退一半步讲，怀不上了，那又能怎么样？没有孩子，你的人生就不完整了；没有孩子，你的婚姻就继续不下去了。他帮国庆当初娶你的时候，看上的是你这个人，又不是你会不会生孩子。孩子的事儿。他不是两个人能说了算的，他不单单是两个人能说。哎呀，说了你也不明白。总之是牵一发而动全身的，懂不懂？我不懂。难道结了婚，女人就必须有义务为这个男人、为这个男人的家人去生个孩子吗？嗯。那如果这样的话，男人的义务是什么？男人的义务就四个字儿：赚钱养家。凭什么呀？谁规定男人必须赚钱养家？女人就不能自己养活自己了？哎，你们女人为什么一定要把自己放在男人的附属品的位置上呢？啊，只有靠男人才能生活，只有生了孩子才能稳固地位。都什么年代了？如果婚姻只有这样一种困局的话，那我宁愿一辈子不结婚，一辈子不生孩子。小诺，你这些都是没结过婚的人说的话。一旦你结了婚，你就会明白，这有时候婚姻真的就像一副多米诺骨牌。只要其中有一张被推倒，不论这张是房子、车子、孩子，还是父母、金钱、兄弟姐妹，不论它重要与否，你的生活就会跟着它一块儿崩塌了。婚姻就像多米诺，牵一发，动全身。你日日带不顺吗？谁？哦，没什么。我就是觉得。还是不结婚好。事儿都往坏了想，什么不要坏了想？现在骗子到处都是。前一段时间我手机上收到信息，说我手机号码很幸运的抽到了亚洲好声音的二等奖，奖品是价值三万的助听器。你信吗？去领去没有？还有的直接就给我发信息，妈，我又没钱了，快寄到什么什么银行。就是丫丫从我要钱，她她不不会叫我妈呀，铺天盖地。只是这件事我没往那想。真是有情况，你准备怎么办？怎么办？怎么办？也不能死，也不能自杀。哎，老猫，那个，你你那个现在你这儿还还还有那个，就是有没有？我我有没有什么呢？就是那个钱。<笑>我这哪有钱了？我这我这还有钱。那个，我这就剩酒。要不你你把酒拿着银行看看，看看他们要不要？他们要你就去。我这酒也不值一百二十块钱，是不是？我给你讲讲。
，你就可以去。要没你的照顾，给我拿杯酒，我想想。行，你好好讲完嘛，要不没办法。对，是我。哦，你你你你就你就你啊，你就是那个天使投资啊啊，怎么着？啊啊，你听我钱啊？啊，行，去哪儿？啊，这样，啊，你把我地，你把你的地址发到我这个手机上来，行不行？好不好？等着啊，啊，你等着啊。是没有社会责任心的人，对吧？是，必须得管。啊喂，啊幺幺零吗？喂，喂，你们到了吗？我已经到了，那你们进来吧。小心受伤！你这骗子挺不幸的，因为你碰见神探了，挺舍得花血本啊！啊，找这么一高端场所行骗，怎么想的？再见，连长，连长，再给拿两万。哎，那怎么是你啊？是我，怎么了？认识啊！我懂了，因为上次我打了你一拳，所以你才想骗我，对不对？骗你？你是不是误会了？我今天找你来是想跟你谈合作。合作？是啊，那天我喝多了，情绪不是太好，正是你的一拳把我打醒。因为通过这一拳，我能感受到你是一个有爱心的人，还有，你送给晨晨的礼物我也看了，我非常感兴趣。我是一个生意人，所以今天请你来，想看一看我们有没有合作的可能。看来是误会，哎，你赶紧再打一次幺幺零，解释一下，真是误会了。哦，是这样。误会，全都是误会。幸亏我反应快，要不然这误会就大了。我跟你讲怎么回事，就是那天我跟谢无敌去那个创业市场嘛，见谁？就谢无敌。哎呀，就那个无敌谢小东。我们去创业市场捡一小孩然后把那孩子送过去了，送他父亲那结果我跟他父亲还有一些摩擦，我看不惯他对孩子的态度。后来你知道他父亲是干嘛的吗？这孩子的父亲是一个投资公司的老总，他看上了我送给他孩子的那个复古玩具，非常喜欢，就要找我，这不就几经周折，就找我，就就因为这个，听明白没？啊，然后他现在是希望我能跟他合作，一起来投资做复古玩具的事业，听懂没有？什么意思呢？就是他希望我可以考虑一下，可以出一个简单的策划案。如果我个人有意向，而且这个策划案被他们智囊团所接受的话，他就投资给我做公司，初期他占大股，我以技术形式入小股。等慢慢的公司做大以后，他再逐步的把一些股权转让给我。听到没有？哎，如果真是这样的话，那真挺好的。那当然。不但你自己的事业能做起来，而且还能把欠银行的钱提前还上。是啊，这么看是好事儿。那绝对是好事儿
不行。什么不行啊？你知道我们在说什么就不行？我全都听见了。你别忘了，你跟我们公司是有合约在的。是有合约啊，这应该没问题吧？再说签合同之前我就说清楚了，我拥有我自己原创设计的主权。我那挂了那个飞地那创作室，那不就是我的表明态度吗？你们应该无权干涉。对不起，戴先生，有一点您好像没有搞清楚，是，你作为原创设计师这个身份是独立的，但是，同时你也是我们公司的员工，在履行合约期间，请你恪守本分。恪守本分，我怎么听了这个特别像旧社会批判妇女的词儿？我是在恪守啊，这该帮的忙我都帮吗？哎呀呀，好了好了好了好了，谢总座，人家谢总的意思就是说。你那边不是八字还没一撇吗？着什么急呀、啊？那需要从长计议。那这段时间呢，我们就把公司该办的事情都办好。人家是这个意思。什么意思？我看是把工作之外的情绪带到工作上来了。说白了，我就是希望你别太把自己当回事儿了。跟投资公司合作搞事业，凭你的脑子，我告诉你会玩的团团转，最后只能低着头跟着市场走。跟你现在做的有什么区别吗？没区别。所以我劝你，老老实实的，别吃着碗里看着锅里的。什么叫吃着碗里看着锅里的？哪个是碗，哪个是锅呀？我脑子怎么了？就算你们是碗，那现在这个碗我不要了，行吗？反正你们也看不上我的设计，就这个周边设计，你们满意过吗？哪个满意？哪点满意？我改，我改，改了，你们满意吗？不是什么地方不满意，是哪儿都不满意，对吧？行，你现在不满意，我还改，我改到你们满意为止。完成这份工作我就走人，我就辞职，我不干了，行吗？戴古顺，你真把自己当盘菜了你！我告诉你，谢小诺，我就是一盘菜，而且是一盘大菜。我就是要干自己的事儿。他们下周周末要投资人聚会，邀请我去参加，去见他们团队。我本来没想好是不是答应他们，但现在我觉得我要答应他们。我干嘛不答应他们？我凭什么不答应他们呢？我干嘛在这儿受气？不许打！哎呀，哎呦哎呦，哎呦，你看这这挺好的事情，怎么怎么好好商量嘛？大家，你看。谢小诺，我告诉你，你这是在动用暴力进行管理，任何一条劳动法都不会允许你这样。你说你三十几岁了，怎么弄得像更年期似的？你不觉得自己很神经质吗？戴古顺，我现在警告你，我们是一家大公司，任何事情都按流程办事儿。你想辞职是不是？好，没问题，先履行完你一年的合约再说。你是我们公司白纸黑字签的员工，请你尊重你的身份，也请别给我还有哈女士带来不必要的困扰。谢谢。这什么意思啊？他刚才说那话，希望不要给他和哈乐女士带来没必要的困扰，什么意思？这个没必要的困扰是指什么？他想告我吗？我卖给他们了吗？他不是那个意思。那他什么意思啊？他为什么要这样？他干嘛要这样突然发脾气？你问我呀？神经病！今天咱们全家都到齐了，呃，欢迎亲家来咱们家里。嗯，特别高兴，来，大家一块儿拍拍。明天一大早我就去排队挂号，完了让小敏带你去看病。嗯嗯，我送吧，我有车。明天我送伯父去医院。不用您那么忙，不不行，公共汽车去就行了嘛，是吧？那怎么行啊？您腰疼，行动不便，我去送。要我说啊，你们这个私企啊，上有老板，下有员工，这么多眼睛盯着哈。还是我这客体户方便，我送您老去啊！谢谢，这就,就不麻烦大家，大家吃饭吧。哎，行了行了行了。哎呦，国庆，没纸巾了，再拿一份。哦，把这拿走。哎，来，谢谢这个，谢谢这个啊，谢谢这个啊，谢谢谢谢。来，请啊
啊，这哦，这这个菜挺好的，新鲜的很啊。要我说呀，这咱们一家人呐，就属三能干。你说一个女孩子家自己打拼，一天到晚起早贪黑的，多不容易呀、啊！赚不少钱吧？买房了吗？赚什么钱？买什么房啊？那可不行，一个女孩子家没依没靠的，那哪行啊？这就跟咱在农村啊，当农民的没块地，这不一个道理吗？不踏实。妈，那个小诺还没成家呢，不着急买房。你吃菜啊？吃菜吃菜吃菜，越吃还越要快呀！啊，我看新闻了，说你们城里的房子啊，涨得老快了。你看，在这北京、上海，这普通百姓人家，哪能买得起房啊？三儿啊，你三十了吧？啊，听伯母一句话，这事儿得快，要不结个婚，要不买套房，有一样啊，这心里就踏实。别到后来这两样都没捞着，你这辈子不就瞎白活了吗？我说错了吗？阿姨说的对，特别对。对对对对，那个阿姨，您吃豆腐，豆腐清口。对，尝尝我这儿的啊。哎，所以我说呀，这房子要赶紧买。说句不好听的，你不能靠你妈一辈子吧？哎呦，妈，我跟小米还没买房呢，你这不是笑话我呢吗？你跟他们不一样啊，你那套房子。要不着小米当时怀孕，想在亲家母这儿住，有个照应，那不就早买了吗？再说咱家那套大房子，那可是你的呀！哎呦，你姐，有她婆家，咱管不着。亲家母，您这话可就不在理了。现在闺女和儿子不都一样吗？嗯、你看国庆、刘毅，我不是都跟当亲儿子似的吗？对对对你看。刘毅在外边有房，可是还不是跟大家一块儿住？是是是是,是,是，就是嘛，他没见过世面，不行，那那观念都跟不上吧？来来来，咱们吃，咱们喝，咱们。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，四座多星，谁挑衅你？哎呀妈，真的挑死！赶过来，快去，快！还挑衅你，有人挑衅。哎，嗯，老毛啊，那我问你个事儿，你说你的员工，你要就是很看不上，你你你你该怎么做？那能怎么做？那就开了呗，就炒鱿鱼，对吧？对呀、啊。那你会不会动手打他？那去，那不能打人呢。再说你打自己的员工，那犯劳动法呀。说的就是，我告诉你，可是谢小诺呢，他打我，他打你，真的？当然是真的。就我刚才跟你说投资人那事儿，他听说以后大发雷霆，居然用夹子砸我，太狠了吧他！你说这个事儿，就算不是他介绍的，不是他推荐的，那也不至于这么极度反对呀、啊。啊，他什么心理啊？啊？最近你知道我对他怎么样啊？我教他做好吃的，是吧？我勤勤恳恳的帮他做周边，就是看我不顺眼。你说你要是觉得我做的东西不行，你要不喜欢我，你完全可以开了我。就是开了我，你干嘛要用我呢？听说我要走，干嘛要大发脾气啊？啊？至于我单干，我会不会吃亏？我会不会被别人受骗？跟你有一毛钱关系吗？神经病！这你可能就不懂。我跟你说，是你上司。要是这样的话，只有两种可能。哪两种？这第一种，我跟你说，就是上司是个失业的，这种人他就控制欲极强，知道吗？他就喜欢啊，看着你，完了就鼓掌之上，啊，被压迫、被摧残、被蹂躏、被践踏、被凌辱。行行行行，说另外一种。喜欢上你，我宁愿是第一种。好，你说第一种就第一种，行吗？
再帮我分析一下。就现在，我刚才跟你说那事儿，就这个这周末投资人聚会的事儿，我到底该怎么做？这这事儿你得跟哈乐商量，你跟我说没用啊。哈乐劝我去，说这是机会。让我先去看看，参加那个投资人聚会，先探探那边整体团队的口风。那好像应该去，那哈乐说的对。那你们去了，去，去完了怎么着？先不管他了，反正我先把这次活动做完再说。也行。怎么了，国庆他妈妈说的那些话，你别往心里去。哎呀，我没事儿，我都没当回事儿。你知道，姐也有难处。我知道，嗯，知道就好。那我先出去了。嗯。还有事儿吗？有个事儿，我想问你。你说，你到底想不想结婚？你知道的，姐从来不想过问你这个问题。我知道那是你的自由。今天国庆妈妈的话倒是提醒了我，你到底想要什么，你自己清楚吗？你要是抱定单身主义，那么好。那总该为自己的将来做打算吧。你要是想结婚，那什么样的男人才真正适合你？好好想一想。我想要什么？
。哭什么呀？谁说我一无所有了？我还年轻着呢。我刚开始，我才刚开始。国庆啊，半夜就到医院排队去了。也不知啥时候能回来。哎，早不了。现在哪一家医院看病不这样啊？哎呀，这排队熬夜的是很折磨人的。咱们国庆啊，肯定累得够呛。你说，他们家也算是大户了，在医院里就不认识个人，害得咱国庆遭这份罪。你能不能小点声啊？你生怕人家听不见是吧？是啊，人家这么一大家子人，在城市这么多年，哪能连个大夫都不认识啊？可你知道不知道现在人情有多重啊？人家能不求人就不求了，咱毕竟是外人嘛。这这，咱们咋能算外人呢？咱不是外人了，咱俩是外人，可咱儿子是他们家自己的人呢。啊，不看咱俩的面，也应该看咱儿子的面，不是？那国庆要是遭罪，他们家能落下啥好？行行行行行行。你你你，你还是小点声。我跟你讲啊，毕竟啊，人家对咱们不错，啊，又管吃又管住，你还想怎么着你？住客厅呢，还好。哎，不就这么几天吗？就不能忍忍？你可倒好，可昨天说了些什么呀？反复跟你讲，不要说那个买房子的事儿，你非要给他提，弄着国庆不高兴了吧？那我说的是三儿，我也没说他们呢。再说，我让三儿买房子也是为小敏好啊。这这，什什什么乱七八糟，什么意思？啊？要说你们男人没个眼力劲儿吧？嗯啊，嗯，你来谢家也几次了吧？没看出个道道来？啥道道？他家三姐妹，亲家母呢，喜欢小怒，哎，老太君呢，又喜欢小多，咱家小米呢？你说谁喜欢？这俩老的吧，是终究要走的。这么大房子，怎么分呢？啊？依我看呢，那三儿啊，是打定主意要单身了。这也没个产业，哎，以后啊，这孤苦伶仃的，你说不是挺可怜吗？这俩老的，就没得偏心点儿，把房子不都给了他吗？哎，就算不都给他。人小多家，还有个刘谢多多呢。这老太君又疼，那到时候还不多分给他点儿？到后来这倒霉的不还是咱小米吗？这是人家的家务事儿，你外来老太婆少管好不好？这怎么是家务事呢？这怎么不是家务事儿？你这那小米不是你儿媳妇儿，啊？我这都是为他考虑的。大礼拜你还那么多睡会儿干嘛呢？啊，妈，我起早了。出去透会儿气，在家里不透啊，非得跑外头去透。我想起会儿车运动运动。哎呀，哎，三儿出去啊！哎，呀，亲家母，哎，忙啥呢？嗨，这不是国舅给他爸去挂号了吗？我给他做点好吃的。哎呦，我我帮你来。不用我，你走你。这个嚼舌头啊！啊，小诺，车多人多，慢点骑啊。哎。快给我吧！快别干了，这刀上的活也是你干的。哎呦
妈，你还别说，这切个肉、收拾个鱼什么的，这儿还没人比我强。知道你会干活，那也不能啥活都干呢啊！女人的活你也抢着干，去去去！妈，这是什么说道啊？你这是。天天红，国庆还真是个好孩子，我这厨房里的活啊，没少帮我忙。哎，国庆，啊，小心点儿，别削着手啊！哎，放心吧。哎呦，哎呦，怎么了，天母？哎呦，哎呀，快快，国庆，创可贴，快快拿创可贴，没事没事，快擦擦，在家干活啊，刮个口子，弄个皮什么的，没事啊，常事跟我一样。是，你说干这家务活哪有不伤着的？你说咱们女的啊，这么细心，这么细这个手巧的，还免不了磕磕碰碰呢。你说男人干这活。能让人放心吗？你说的太在理了。哎呦，我们当年老谢在的时候，根本连个葱皮儿他都不会包啊！我也不让他干。你说越干越添乱。<笑>他呀，男人就得干自己干的活。这话说的对啊！你看我们国庆啊，这做学问呢，在行，干别的就差了点儿。<笑>其实吧，我也没让他干啥。<笑>他呀，是因为你来了，想表现表现。是。哎，国庆。说这针灸很厉害，可到底咋样？我心里还是没底。这大夫啊，是我学生的一亲戚，应该差不了，至少也没坏处。哎，妈问你，在你媳妇儿他们家，是不是把你当劳力了？妈，你说什么呢？别不承认，跟我说实话，是不是？是，家务活呢，我这干一点，但是谁干不是干啊？啊，谁不干都得干嘛。我也爱干活。这男人呐是应该干活，可也得分干什么活啊，不是什么活都干的。你这个样子，我非常生气。好了，妈，我这家务活以后不干了，行了吧？说话算数。对对对对。哎，你说他们家那么多闺女，那哪个伸伸手不不是应该应分的啊？不能让他们觉得你好欺负、好使唤，不能惯着毛病。我知道了，妈，我以后绝不会给你丢脸，行了吗？哼。咱们汪家的男人呢，到哪儿都得活得有面儿，知道吗？去了啊。
。这么快？就是这周末，嗯，希望您能赏光参加。这周末就是后天啊。可是第二天。我们有博览会的活动，不会影响工作吧？嗯，不会不会，向您学习，一定不会。行，我会去的。啊，对了对了，那个，千万别告诉戴谷顺啊！我知道。夏总，好，我这就过去。老头子，感觉怎么样啊？还行，就是作息小了点，没过瘾。<笑>妈，哎，这拔火罐的效果未必好，而且容易伤着皮肤。咱以后就改口店的吧。是啊，都拔死了，这中药熬好了。哎，等凉一凉，让爸喝了。哎，好好好。国庆，哎，你去哪儿？啊，头有点晕，想去院子里坐会。妈，你给我爸把这火罐管用吗？放心吧，我这是老手艺了。哎哎，赶紧去菜场买菜吧，天不早了，去晚了就都是别人挑剩下的了。啊，你不去买就完了吗？再说你们女同志也擅长砍价，这平时买菜不都是你砍的价吗？这买菜啊，本来就是女同志的事儿，啊，不光是买菜，还有买肉、买鱼、买鸡、买鸭，回来炖肉、炖鱼、炖鸡、炖鸭，这都是女同志的事儿。还有这个，就像这墙上的蜘蛛网，地上的废纸屑，还有桌上的油腻，窗户上的泥点子，还有厨房里等待洗刷的锅碗瓢盆，院子里需要处理的乱石碎瓦。这都是需要你们女同志随时就看在眼里，马上就把它清理干净。我说，你是不是新开了什么公选课呀？让你买菜去，你就买菜去啊，哪那么多话呀？我，我又没说什么，不都你在说？哎，我说话不管用是不是？说一句顶十句啊！赶紧去，赶紧去啊！像个丈夫呀，那是。哎，对了，小米啊，记得买笨鸡蛋啊，就那种颜色比红皮鸡蛋浅，又比那白皮鸡蛋颜色深，呃，大小比那肉食鸡蛋小点，大概是一斤十一个左右那种啊。哎，别让人家用那个刚下的肉食蛋把你给蒙了啊。知道了，汪大教授。哼哼哼，这臭小子。农贸这行还样样精通，你看，那是熟能生巧嘛。啊，我的意思是说啊，别看我不干这些活，但是心里你得清楚这些事儿怎么干。我这点能耐还是爸妈教子有方。那是啊，我儿子啊就是心灵手巧，能文能武。行了嘛，那你陪我爸待会儿，我去院子里转转。哎，好。谢总，咖啡，谢谢。博览会的清单都在这儿了。对。说吧，找我什么事儿？啊？如果只是为了让我看清单，你应该不会让我专门跑一趟的。啊。谢总，这次活动结束以后，老戴在你手上的任务是不是就全部完成了？对，嗯、啊，这是三位设计师的简历。谢总，您看一看。谢总如果觉得满意的话，那这三位设计师可以直接进入公司。至于老戴那边的交接问题，我比较熟悉，我可以帮他完成。对不起。我不太明白
。啊，是这样的，谢总，这周六呢，老戴就要跟投资公司团队见面了。如果顺利的话，我希望谢总能够批准老戴辞去周边设计师的职务，给他更多的原创设计的时间。为什么？因为这个机会对于他来说实在是太重要了。我是问，你为什么要这么做？同意戴武顺辞职，就意味着他不会在你身边。你就少一个帮手。嗯，冒昧的问一句，谢总交过几个男朋友？这跟我们聊的有什么关系吗？啊、嗯，那您觉得，男人最不想放弃的是什么？是追求和理想。你看戴国顺这个人，四十多岁了，一穷二白，吊儿郎当的，什么都没有，没钱。没车，没老婆，现在连房子都快没有了。那您觉得，他活着，支撑他快乐的意义是什么？哦，当然了，我知道在谢总眼睛里，他就是一个很蹩脚而又执拗的设计师。但是对于他自己来说，玩具设计师，就是他的一切。我不想剥夺他的这种快乐。我不想让他觉得自己一无所有。谢总，老戴现在就在办公室，您要不要跟他？如果我拒绝呢？谢总是明白人，俗话说，做事情不能做得太满，太满就没有余地了。您这是什么意思？哦，没什么意思。谢总也是女人，应该明白的。你的心意我了解了，时间差不多了，我要回公司。好的。其实，一无所有的不是他。这么多呀！我这是人在江湖，身不由己嘛。什么意思啊？你看我，我爱我的爸妈，我……我恨你爸妈。不不，不是那个意思啊。那你什么意思啊？我是说，那我我想啊，在在我爸面前表现的，是咱们家的顶梁柱，呃，说话有权威，一言九鼎。效果不错，你给你爸妈交出了一份满意的答卷。呃，是。他们挺满意的，呃，你看，我爸妈，我希望他们高兴，然后你又是我老婆，我也希望你能满意，所以我这不是来给你赔罪来了吗？当面一套，背后一套呀、啊，演戏是吧？行，我配合你。哟，谢谢谢谢。那你也得提前把角色告诉我，我也好尽快入戏吧。哎呀，你，你天资聪颖啊，我一个眼神我就相信你会明白的。谢谢谢谢。啊。老婆，来来来来来来，来，你进去啊，要表现得任劳任怨的样子，任劳任怨啊我这比下地干活还累，死亡国际，翻脸比翻书还快
，他爸妈才来几天呀，就跟变了个人似的。等你爸妈走了，有你好日子过。可别等他爸妈走了，这大老爷脾气养成了。哎呀，还是姐夫好啊，没那么多事儿。没这事儿还有那事儿呢，你看啊，我这儿，什么白妹妹、蓝妹妹、黄妹妹，各种妹妹，美容卡办了好几万了，可到今天为止，那没有一个妹妹来消费过一次。姐夫那是工作需要，那谁知道？就算他有贼心，啊，也没那贼胆。他要真有什么，早就瞒着你了。所以我说呀，都睁只眼闭只眼算了。反正每个月按时给咱上供，一分钱不少。别的事儿呢，也别做的出的什么大格。你别管我，我也别管你，双方闹得个轻松愉快，挺好的嘛。那两个人在一起干什么呀？感情都没了，还不如不结婚算了。谁说没感情了？感情好着呢，我们毕竟还有爱情的结晶，流泻多多呢。爱玩是一回事儿，感情是另外一回事儿。你跟他在一起的时候，你就知道他是什么样的人。你嫁给他，同时也得接受他的过去、现在和未来。在婚姻中，谁也别妄想改变另一个人，因为那是根本不可能的，天方夜谭。是啊，其实想明白了，婚姻也就那么回事儿，包容多一点，要求少一点，一辈子也就那么过去了。可有时候就是想不明白嘛，啊？那你们说，我要是今天这肚子里还怀着他们汪家的孩子，他们敢这么使唤我？哎呦，你看你说着说着就提到这个上来了，一码是一码啊。根本不是一回事儿。其实我挺羡慕小莫的。哎，其实一个人也挺好的。那你们俩离了吧。今天我们了解了，先秦诸子百家争鸣中最重要的一家，提出了自己的核心价值观，就是，而仁爱的三个部分就是亲亲之爱、恻隐。那么，儒家为什么还要强调正义与自强呢？而仁爱、正义与自强，为什么又会成为核心价值观呢？好，今天就到这儿，谢谢大家，下课。
，刚打完电话，快进来。哎，一会儿下班了，一起吃个饭呗。今天不行，陈总刚刚给我打电话，邀请我周末去参加他们投资人聚会，我必须把我这些设计都完善了。你们不是总说我这些设计不接地气吗？现在我告诉你，我要完善的。就是要既接地气，又要有我自己的想法。嗯，来，你坐一下。我跟你演示一下啊，你看我完善在哪？谢总吗？对，是我。你打错了吧？怎么，我不能给你打电话吗？当然可以，有什么指示？是这样的，你不是说你想离职吗？我想了一下，你完成你目前手头的工作以后，可以选择离开。阿伟，我刚才说的话你听见了吗？啊，听见了。我在想，你是算是炒我鱿鱼吗？不是，我只是说，你可以选择离开。明白了。哎，其实你人不错。行了，我说完了。哎，等等。其实我还想说，在电话里面，你要比生活当中温柔多了。别啊，穿婚纱结婚不是你从小的梦想吗？你就这么轻易放弃了？再说了，你爸在你八岁以后才把你接过来的，那时候你已经可以大小便自理了，所以他没有一把屎一把尿拉扯大你。嗯，怎么办呀？嗯、我这样，来试试。哎
这张椅子舒服吗？哪儿弄来的？大姐一直说要给我，我嫌太大没要了。来，试试舒不舒服？咱家附近啊有个曲美家居，等哪天啊我再去买张大点的书桌，你以后就在家里备课啊。家里，家里就算了，在学校比较有氛围。我可从来没有打扰过你读书、备课、写论文啊！我都是支持的。我知道，在学校主要是方便跟师生交流嘛。这有些学生啊，他整天跑前跑后的，心思未必都在学习上。哎，对了，最近那个宁心天天缠着你，怎么回事啊？没怎么样。为了学习，天天缠着老师的。这样的学生学习能力未必也太差了。我看那个宁心倒不像是这么差的，他很机灵的。啊，他偶尔会给我倒个茶、做饭。这生活上的事儿容易招来闲话，你还是保持点距离啊。哦，宁心是我的研究生，我怎么保持距离啊？你想多了。我想多了，我倒是不。你们两个多晚了？你看这几点了？知道了吗？你也早点歇着吧。你说妈，这么晚了不睡，楼上楼下的瞎溜达，跟锦衣卫似的。你别打岔。这要是以前，我还真不在乎这些闲言闲语。我现在不是不能生了吗？我就只剩下你了。你再要是身在曹营心在汉，我活着还有什么意思？哎呦，小米，小米，你说什么呢？我想哪儿去了？我是什么人你还不了解？可我就是不明白了。你说你心情不好，为什么不在家跟我说呢？非要跑到学校去跟那个宁心说？哎呀，我在家里不是安静不下来吗？你说这家里啊。老老小小吵吵闹闹，我我真的这是为了清静。我看你这是心里边不安静，简直那个宁心，你就安静了。